В окрестностях центрального рынка нелегальных продавцов настолько много, что проверяющие органы не успевают всех оштрафовать. После проверок они снова возвращаются. В связи с этим власти района решили установить новую систему видеонаблюдения, работающую в режиме реального времени. Проект с установкой видеокамер на центральном рынке пилотный. Руководство района надеется, что с помощью видеофиксации они смогут не только решить проблему нелегальных торговцев, но и окажут огромную помощь полицейским. Всем обществом мы хотим сказать, что стихийная торговля не должна быть. Война с правонарушительными преступниками, которые занимаются кражей личного имущества там, на прилегающей территории и у собственников квартир. Еще одним преимуществом в установке камер наружного наблюдения, как отмечают не только в Акимате, но и сами полицейские, стало искоренение коррупции. Каждый зафиксированный случай будет перепроверяться всеми надзорными органами. Здесь видеофиксация же у нас идет. Этот нарушитель зафиксирован. После этого этот протокол, он номерован. После номерации он забивается в базу у нас компьютера. Обязательно будет перепроверяться. И все штрафы у нас идут через Народный банк или через терминал, предоставляется квитанция. На месте такого нет у нас, чтобы оплачивали штраф. Сотрудники Акимата продолжают борьбу со стихийной торговлей. Благодаря камерам видеонаблюдения обнаружили киоск, который незаконно располагался в центре города. Мы неделю назад заметили в это видеонаблюдение, что, что там находятся незаконные на улице Макатая Пушкин находится незаконный э, хио, ларек да, по, по продаже лотереи Бинго. Это такое место скопления большого количества людей. Здесь поступает большое количество э, продуктов, питания, лекарств, другие предметы торговли. Все, что имеет отношение к здоровью. Поэтому все должно быть это организовано, цивилизовано. И с этой точки зрения вот этот э, проект он нуждается полной поддержки. За рынком и прилегающей к нему территорией уже следят 33 камеры. 12 из них выполняют задачу по контролю за общественным порядком. 15 расположены во дворах домов, а три видеорегистратора намерены вычислять преступников, которые находятся в розыске. Также районным акиматом объявлен конкурс среди полицейских. Лучшее видеонаблюдение на рынках и лучший участок Медеузского района. Самый успешный страж порядка получит в подарок автомобиль. Тахмина Молдыбекова, Ирланд Сегембеков, телеканал Алматы.